যুবক ভাইরা শোনো সামনে কিন্তু থার্টি ফার্স্ট নাইট আসতেছে এই যে বিগত বছরগুলোতে থার্টি ফার্স্ট নাইট করে করে অনেক ভুল করেছ এই ভুল আর করো না নতুন বছর শুরু হচ্ছে বলেন তো নতুন বছর শুরু হচ্ছে আমাদের জীবন থেকে হায়াত কমে গেল না বেড়ে গেল হ্যাঁ যুবক রাধিকা থাকা যুবক ভাইরা আর দুই দিন পর তো নাচানাচি করবা ফালাফালি করবা আজকে কয় তারিখ गतकाल पत्रिका लिखे कक्सबाजारे ना कि आशी शता होटेल कक्सबाजार नाम सौंदर्य कार আজ কিছু মানুষ তুমি পশুগুলো সেই সৌন্দর্য মন্ডিত জায়গাটিকে কলুষিত করে ফেলেছে অশ্লীল কাজ করতে করতে থার্টি ফার্স্ট নাইট হ্যাঁ যুবকরা শোনো এটা মুসলমানদের উৎসব নয় আমরা যেটাকে দু হাজার একুশ ইংরেজি বলে এটা ইংরেজি সাল নয় এটা খ্রিস্টীয় সন যিশু খ্রিস্টের জন্মের বছরকে এক ধরে এই সাল গণনা শুরু হয়েছে এবং থার্টি ফার্স্ট নাইট এটা গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার সংশোধন করার পরে খ্রিস্টান পোপরা হ্যাঁ যুবক শোনো এটা খ্রিস্টান পোপরা এই সংস্কৃতি এই কালচারের আমদানি ঘটিয়েছে এটা ইসলাম এই উৎসবের আমদানি করে না নবীজি বলেছেন মানতা সাব্বাহা বিকৌমেন তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অন্য কোন সম্প্রদায়কে অনুসরণ করে সে ওই জাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল না হ্যাঁ যুবক এত লাফালাফি করো কেন থার্টি ফার্স্ট নাইটে তুমি কনসার্টে যাও নাচ গানের কনসার্টে গিয়ে এত লাফালাফি করো কেন তোমার জীবন থেকে আরো একটি বছর কমলো না বাড়লো কবরের দিকে মৃত্যুর দিকে আমরা এগিয়ে গেলাম না পিছিয়ে গেলাম সবাই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি মৃত্যু আমাদের সামনে মৃত্যু আমাদের পেছন থেকে তারা করছে কবর আমাদের সামনে একটা বছর চলে গেল মুসলমান থার্টি ফার্স্ট নাইট বারোটা এক মিনিটে নাচ গান দিয়ে উদযাপন করবে না বরং মুসলমান প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ে একটা বছর চলে গেল এই জন্য এই বছরে গুনাটুনা যা হয়েছে তাও বা করে ইস্তেকভার করে মাফ চাই বেকার কাছে হ্যাঁ মুসলমান যুবক যুবতী সবাইকে বলছি শুনেন থার্টি ফার্স্ট নাইট বারোটা এক মিনিটে তবা করে শুরু হবে আর তাহার যুদ্ধের নামাজে দাঁড়িয়ে শুরু করে বছরের প্রথম দিনটা তাহার যুদ্ধ দিয়ে শুরু করেন অশ্লীল গান বাজনা দিয়ে নয় হোটেলে হোটেলে ঘোরাফেরা করে কীর্তন খেলে তারপর আতশবাজি ফুটায়া এই রকম করে বছরের প্রথম দিন নয় বরং বরং বছরের প্রথম দিনটাকে এবাদতের মধ্য দিয়ে কাটালে আমাদের উপরে রহমত নাজিল করবেন কি আরে ভাই রাত বারোটার পরে এই সময়টা তো দোয়া কবুলের সময় রাত যখন শেষ রাতে রব্বুল আলমিন দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন দুনিয়ার আকাশে নেমে এসে আল্লাহ বান্দাকে ডাকতে থাকে যেই সময় আমরা ঘুমাই ওই সময়টা শেষ রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন নেমে এসে তিনি ডাকতে থাকেন আমার এমন কোনো গুলাম আছে নাকি আমার এমন কোনো গুলাম আছে নাকি গভীর রাতে আরামের ঘুম হারাম করে আমাকে ডাকবে বান্দারে শোনো গভীর এই রাতে তোমার আরামের ঘুমটা হারাম করে তুমি যদি আমাকে ডাকো ফাস্তাজি বালাহ তোমার ডাকের সারা আমি দান করব আল্লাহ আরো বলেন মন্দালি আমার এমন কোন গোলাম আছে নাকি যে আমার কাছে চাইবে আমার বান্দা আমার কাছে এখন যা চাইবে আমার বান্দাকে আমি দান করব এই জন্য যুবক আল্লাহর কাছে চাও আল্লাহ আরো বলেন মন্দালি এমন কেউ কি আছে নাকি যে আমার কাছে ইস্তেকফার করবে ক্ষমা চাইবে এই যে জীবন থেকে অনেকগুলো বছর চলে গেল অনেক গুণা আমরা করে ফেলেছি এই জন্য ক্ষমা চাওয়া দরকার কার কাছে এ যুবক আর তরুণ ভাইয়েরা সারাটা দিন চলে যায় মুখ থেকে আস্তাক ফিরুল্লা বের হয় না কোন নবীর উম্মত আমরা শুনেন বুখারির বর্ণনা এসেছে নবীজি বলেছেন আমি আল্লাহর কাছে প্রত্যেক দিন ইস্তেকফার করি সত্তর বারের চাইতে বেশি আমি আল্লাহর কাছে ইস্তেকফার করি আবার অন্য হাতিসে এসেছে নবীজি বলেছেন আমি ডেইলি আল্লাহর কাছে একশো বার ইস্তেকফার করি সবাই একটু পুরুষ মানুষের মতো উচ্চ কণ্ঠে বলেন কতবার আরো জুড়ে কতবার এবার পুরুষ মানুষের মতো বুঝে শুনে বুদ্ধিমানের মতো জবাব দেন নবীজির জীবনে কি গুনাহের কোনো ছিটা ফোটা আছে নাকি জন্ম থেকে নিয়ে অফাত পর্যন্ত 
নবুয়তের আগ থেকে নিয়ে পর পর্যন্ত জন্ম থেকে নিয়ে অফাত পর্যন্ত গুনাহের কোনো দাগ নাই ছিটাফোটা নাই গুনা না থাকা সত্ত্বেও যেই নবী ডেইলি একশো বার তওবা করেন সেই নবীর গুনাগার উন্মত হিসাবে আমার আপনার কয়েকবার রেগুলার তওবা করার কথা ছিল বিবেককে প্রশ্ন করুন এজন্য যুবক ভাইদেরকে বলছি শুনেন এই থার্টি ফার্স্ট নাইটে বিজাতীয় সংস্কৃতি লালন করে খবরদার নিজেকে তুমি ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না বরং থার্টি ফার্স্ট নাইটে আমরা তওবা ইস্তেফার করে তাহার যুদের নামাজ আদায় করে আমরা বছরের প্রথম দিন শুরু করব রাজি আছেন কারা কারা রাজি দুহাত তুলে দেখে একটু দেখান নস্তফিরহ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا محمد عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم तुम्हारो से थको प्रभु 
अभी जमीने तो बुतो मारी प्रेम जो में हृदय गोहीने तुम यारो से था को प्रभु अभी जमीने तो बुतो मारी प्रेम जो में हृदय गोहीने अभी तो मारी गोला मोगो अन्न करो ना अभी तो मारी गोला मोगो अन्न करो ना अली मुलगाब तुम्हें मलिक रबना अल्लाह 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 बोलते पर बिल ना अल्लाह 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 तो मारी रोहम छारा बाचा बोरो जोड़िए रखो गो माय तुमारी तो रोहम छारा बाचा बोरो प्रतिदिने प्रति खने जोड़िए रखो गो माय शत शत भूल माफ कर दाओ जाना की जाना अमी तो मारी गोला मग अन्न करो ना अली मुल गाइब तुम्हें मलिक रबना अल्लाह 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 कठिन विचार दिन थे को आमर पशे पापेर बारे नुए गे मन ताई के दे मोरे कठिन विचार दिन थे को गोपाशे पापेर बारे नुए गे मन ताई के दे मोरे जन फूल दियो गो माय जन्नती फूल दियो गो माय आगुन फेले दियो ना अमी तो मारी गोला मोगो अन्न करो ना अली मुल गाइब तुम्हें मलिक रबना अल्लाह 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 बांग्लादेश अत्यंत सुपरिचित ऐतिह्यवाह जिनाइद जिलार कलगंज उपजार अंतर्गत सुंदरपुर दाखिल मद्रासा मैदान आयोजित आजकल ष्ठ वार्षिक ऐतिहासिक तफसर कुरान महफिल मोहताराम सभापति मंच उपस्थित सम्मानित श्रद्धा भाजन अलमाइकाम सामने बसा अत्र एलकार पार्श्वर्ती दूर दूरान आगत आल्लर दिन प्रेमी कुरान प्रेमी जिनाइदेह सर्वस्तर मोमिन भाइयों सबाई कैमन 
আলহামদুলিল্লাহ আমাদেরকে ভালো রেখেছেন কে যিনি আমাদেরকে সুস্থতার সাথে বাঁচিয়ে রেখে কোরআনের এই বরকতময় মাহফিলে আসার বসার এবং আলোচনার আলোচনা করার শোনার সুযোগ দিয়েছেন সেই মহান রবের জন্য তার শেখানো ভাষা অনুযায়ী হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা আবেগ অনুভূতিকে উজাড় করে দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে কালে মাত্র শুকর আদায় করে আমরা পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত সুধী মণ্ডলী যেহেতু আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছে এজন্য অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলে আমরা আর সময় নষ্ট করব না আজকের এই আলোচনা আজকের এই মাহফিল থেকে আমরা যদি উপকৃত হতে চাই তাহলে আমাদের প্রত্যেককে দুটো কাজ করতে হবে কয়টা কাজ করতে হবে সবাই বলেন একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন কয়টা কাজ করতে হবে দুইটা আমরা আজকের এই আলোচনা থেকে সবাই উপকৃত হতে চাই কি চাই না দিনের বেলা মাহফিলে কিছু লোক দাঁড়ায় থাকে কিছু লোক কথা বলে বসার তো জায়গা আছে আমার ভাইরা আপনারা বসে যান আর যারা কথাবার্তা বলছেন কথা বলবেন না আলোচনা শুরুর আগে আদব শেখাচ্ছি আমি না আদব শেখাচ্ছেন কে কোরআনের আলোচনা থেকে যদি আমরা বেনিফিটেড হতে চাই আল্লাহর কালামের আলোচনা শুনে যদি আমরা উপকৃত হতে চাই রব্বুল আলমিন বলেছেন বান্দারে দুটো কাজ তোমাকে করতে হবে কোরআনে করিমে রব্বুল আলমিন বললেন আল্লাহ তালা বলছেন ওই দা করি আল কোরআন যখন কোরআন পাঠ করা হয় কোরআনের আলোচনা হয় এক নাম্বার ফাস্তামি আউলাহু ফুললি কনসেন্ট্রেট হয়ে আল্লাহর কালামের আলোচনা শোনো অমনোযোগী হয়ে এক কান দিয়া ঢুকাইয়া অন্য কান দিয়ে বের করে দিবা এমন অমনোযোগী হয়ে কিংবা পারস্পরিক কিংবা পারস্পরিক আলাপ আলোচনা করে কথাবার্তা বলে পরিবেশ বিনষ্ট করে এরকম আল্লাহর কালাম শোনো না আল্লাহ তালা আদব শেখাচ্ছেন ফস্তামি আউল এখন ফুললি কনসেন্ট্রেট হয়ে দিলের কান দিয়ে আল্লাহর কালামের আলোচনা শোনো আর দুই নম্বর হচ্ছে ও আনসেতু কিপ সাইলেন্ট নীরব হয়ে যাও চুপচাপ হয়ে যাও আমার জেনাইদের ভাইয়েরা আপনারা শিক্ষিত মানুষ বলেন তো আল্লাহর কোরআনের কথা শুরু হলে অন্য কারো কথার কোনো দা আমার থাকতে পারে এখানে আমি কথা বলা শুরু করেছি কথাগুলো আমার নয় কথাগুলো কার এজন্য আল্লাহ তালা আদব শেখাচ্ছেন ও আনসেতু চুপচাপ হয়ে যাও দুটো কাজের কথা আল্লাহ বললেন দেখি আপনাদের মেমোরাইজিং ক্যাপাসিটি কেমন স্মরণশক্তি কেমন আপনাদের একটু যাচাই করা দরকার যে দুটো কাজের কথা বললাম এক নাম্বার কি বলেছি না মনোযোগী থাকা এক নাম্বার কি বলেছি মনোযোগী থাকা আর দুই নাম্বার কি বলেছি চুপচাপ থাকা এই দুটো কাজ যদি আমরা করে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করি ফলাফল কি হবে আল্লাহ তালা বলছেন হেমন সম্ভবত তোমাদের উপরেই আমার রহমত নাজিল হবে এই দুটা কাজ আমরা সবাই করতে পারব তো বলেন ইনশা আল্লাহ আসরের নামাজ শেষ করে আমরা আলোচনায় বসেছি মাকরিবের নামাজের আগে শেষ করব মাকরিবের জামাত আমরা এখানে আজ পড়ব হিনসা তাহলে দুই নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে আমরা আলোচনায় বসেছি এই নামাজ এটা আমাদেরকে কি শেখায় এই বিষয়ে আজকে কিছু এক্সক্লুসিভ কথা করান সন্ধ্যা থেকে আলোচনা করব হিনসা আল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত সুধীমণ্ডলী প্রত্যেক দিন আমাদের জন্য আল্লাহ তালা নামাজ দিয়েছেন টোটাল কয় ওয়াক্ত একটু পুরুষ মানুষের মতো আওয়াজ দিয়ে বলেন কয় ওয়াক্ত আচ্ছা আল্লাহ তালা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ দৈনন্দিন আমাদের উপরে ফরজ করেছেন আমি যদি জিজ্ঞেস করি কি কারণে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ দিয়েছেন আমরা প্রত্যেক দিন যেন কি আল্লাহকে সাজদা দিই মাথা নত করে আল্লাহর পদ্ধতি পায়ে সাজদা দিই এই জন্য কি আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিধান দিয়েছেন বুঝে শুনে বলেন আল্লাহর কি সাজদার এত অভাব করছে যে জিনাইদের মানুষ আল্লাহকে সাজদা না দিলে আল্লাহর বিরাট লস হয়ে যাবে আল্লাহকে সাজদা দেওয়ার মতো আল্লাহর ইবাদত করার মতো অসংখ্য সৃষ্টি আল্লাহর এই সৃষ্টিগুলের ভেতরে আছে না নাই আপনি আল্লাহকে সাজদা দিলেও আল্লাহর কিছু যায় আসে না না দিলেও আল্লাহর কিছু যায় আসে না সাজদা দিলে লাভও আপনার না দিলে লসও আপনার আপনি যদি আল্লাহর ইবাদত নাও করেন আল্লাহর জিগির আজকার তাসবি তাসলিল তাসবি তাহলিল নাও করেন আল্লাহর অসুবিধা নাই 
আল্লাহ বলেছেন আসমান জমিনের সকল সৃষ্টি তাজবি জপে যান তিনি কি সাজদা দিলেই কি না দিলেই আর কি তবে এর মানে না হুজুর যে একটু বলছেন না দিলেই কি তাহলে নামাজ আর আদায় করবো না না সলাদকে আমি একেবারে গুরুত্বহীন করছি না নামাজ তো ফরত আপনি নামাজ ছাড়লেই গুণাহগার হবেন আমি বলছিলাম নামাজ শুধু সাজদা দেওয়ার জন্য দেওয়া হয় নাই তাহলে ভাই কেন আল্লাহ নামাজ নামাজের এই বিধান দিয়েছেন নামাজ আল্লাহ তালা দিয়েছেন এই কারণে একজন মোমেন একজন মুসলমান এই নামাজ থেকেই তার জীবন পরিচালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে একজন মানুষ কিভাবে তার জীবন পরিচালনা করবে দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে সে চলবে সব শিক্ষা নামাজের ভেতরে আছে না নাই সেখান থেকে আজ দশটি শিক্ষার কথা বলবো যেহেতু মা বুন্দাও এসেছেন তাদের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে সকলের দিক বিবেচনায় আমাদের ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন কিভাবে সুন্দর হয় নামাজ থেকে আমরা আজ দশটা শিক্ষা বের করব যার আলোকে আমাদের ব্যক্তি পরিবার সমাজ জীবন সুন্দর হবে সমৃদ্ধ হবে ইনশা আল্লাহ কয়টা শিক্ষার কথা বলবো আপনাদেরকে মুখস্ত করে যাইতে হবে পারবেন তো ইনশাল্লাহ নাম্বার ওয়ান শুরু হয়ে গেছে এক নাম্বার সালাদ টিচ আজ টু স্টে ইউনাইটেড নামাজ আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দেয় ভালো করে শোনেন একটু আগেই আপনারা এই মাঠে আসরের নামাজ আদায় করেছেন একা একা না জামাতের সাথে একা একা আল্লাহ তালা আমাদের জন্য নামাজ ফরজ করেন নাই বরং নামাজকে জামাতের সঙ্গে ফরজ করা হয়েছে এই জন্য কোরআনুল করিমের দুই নাম্বার সোহরা সুহরাতুল বাকরা এ তেতাল্লিশ নাম্বার আয়তে আল্লাহ তালা বললেন আল্লাহ তালা বললেন সালাদ কায়েম করো আর জাকাত দাও মসজিদে গিয়ে যারা রুকু করে তাদের সঙ্গে রুকু করো অর্থাৎ জামাত বদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সবাই নামাজ প্রতিষ্ঠা করো নামাজ আদায় করো তাহলে কি বুঝলেন আপনারা নামাজে আমরা যখন সবাই দাঁড়াই আমাদের মধ্যে ঐক্যের এক সুন্দর বন্ধন দেখা যায় কিন্তু নামাজের বাহিরে আজ মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য বেশি না অনৈক্য বেশি জোরে বলেন ঐক্য বেশি না অনৈক্য বেশি মুসলমান আপনি নামাজ থেকে কি শিখলেন আসলের নামাজ তো ভাই ভাই এক কাতারে কাতার বুদ্ধ হয়ে পাশাপাশি কাছাকাছি হয়ে দাঁড়ালেন নামাজের বাহির হতে দিতি আপনাদের কোনো ঐক্য নাই একজন আর একজনকে দেখতেই পারে না আপনাদের কথা আর কি বলবো আমাদের হুজুরদের মধ্যে এখন বেশি গুতাগুতি কি লাগিলি আপনি কি শিখলেন নামাজ থেকে কৌমির হুজুর আলিয়ার হুজুরকে দেখতে পারে না আলিয়ার হুজুর কৌমির হুজুরে দেখতে পারে না একজন মার খায় আরেকজন বসে থাকে চুপচাপ কোনো কথা বলে না কত কি হয়েছে মায়ের খাইছে সে তো আমাদের নাম ইয়া আপনি বুঝলেন না যে কোনো ঘরনার আলেমের উপরে অত্যাচার হলে নির্যাতন হলে আপনি যদি চুপচাপ বসে থাকেন মনে রাখবেন পরের সিরিয়ালটা আপনার আজ এক আলেম মার খায় অন্য আলেম চুপচাপ থাকার কারণে ইসলাম বিরোধীরা যখনই যাকে ধরে মেরুদণ্ড ভাঙ্গার চিন্তা করে আমরা যদি সংকীর্ণতা থেকে বের হয়ে আমাদের হৃদয়টাকে প্রশস্ত করে দিতাম আর আমরা যদি এক ভাইয়ের বিপদে আরেক ভাই দাঁড়াতাম এক আলেমের উপরে নির্যাতন হলে যদি অন্য ঘটনার সমস্ত আলেমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেত তাহলে আলেমদের উপরে জুলুম নির্যাতন চালানো দূরের কথা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার সহচকে উপেত না সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত ভাইয়েরা আজ আমাদের অবস্থা হয়ে গেছে এমন আমাদের অবস্থা হয়ে গিয়েছে এমন সামান্য মাস আলাগত পার্থক্যের কারণে আমরা এক ভাই আর এক ভাইকে দেখতে পারি না এটা ভালো লক্ষণ নয় আমরা ঐক্যের গুরুত্ব এখনো বুঝি নাই খুব সহজে আপনাকে একটা এক্সাম্পল দেই মাথা ঠান্ডা করে বুঝেন একটা লাঠি আপনার হাতে দিলে ভাঙা সহজ না কঠিন কথা বলেন না কেন আপনারা আমার ভাষা বুঝতে আপনাদের কষ্ট হয় একটা লাঠি যে কারো হাতে দিলে খুব সহজেই ভেঙে ফেলবে এখন যদি আপনার হাতে এক হাজার লাঠি দিয়ে বলা হয় এগুলো ভাঙেন কুতাকুতি শুরু হয়ে যাবে ভাঙতে পারবে কি বুঝলেন আপনি আপনি যদি এই মাস আলাগত পার্থক্যের কারণে একজন আরেকজনকে পণ মারামারি করেন 
দেখতে না পারেন যতক্ষণ আলাদা আলাদা থাকবেন এক লাঠি যেমন ভাঙা খুব সহজ আপনি যখন মতভেদের কারণে দলভেদ করে বিভিন্ন দলে মুসলমানরা বিভক্ত হবে মনে রাখবেন ইসলাম বিরোধীরা যখন জালে ধরবে মেরুদণ্ড ভেঙে দিবে আর যদি এক হাজার লাঠির মতো মতভেদ মনে রাখবেন ইখতেলাফ দিস ইজ দ্য বিউটি অফ ইসলাম এটা ইসলামের সৌন্দর্য ইখতেলাফ ওলামাদের মধ্যে থাকতেই পারে কিন্তু ইখতেলাফের কারণে ইফতেরাত দলভেদ করা যাবে যদি আমরা মতভেদের কারণে দলভেদ না করে সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি আল্লাহর কসম এই দেশে আলে মোলামার বিরুদ্ধে কথা বলা তো দূরের কথা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কেউ কোনোদিন করতে পারবে না এই সুযোগ আমরা তৈরি করে দিয়েছি এক ভাই মার খায় আরেক ভাই চুপচাপ থাকে মার খাওয়ার কথা কি আর বলবো আলেমদের অবস্থা আপনারা এখন দেখতেছেন আরে ফৌজদারি আসামি ফাঁসির আসামি হাতে শুধু করা থাকে আর আজ আলেমদেরকে হাতে পায়ে রশি বেঁধে অপমান করা হচ্ছে যদি আলেমরা এই দেশে ঐক্যবদ্ধ থাকতো তাহলে কেউ আলেমদেরকে এত অপমান করার সাহস পেত না আলেমে আলেমে গুতাগুতির কারণে এখন জালেমে জালেমে খুব দুস্তি শুরু হয়েছে আলেমে আলেমে বিভেদ এখন জালিমে জালিমে দস্তি আলেমে আলেমে বিভেদ এখন জালিমে জালিমে দস্তি পথের ঠিকানা জানা নেই কারো কে কোথায় পাবে স্বস্তি কে কোথায় পাবে স্বস্তি সালাতে কোথায় দোহাত বাঁধবে নাভির উপরে বুকে আমিন বলবে চুপি সারে নাকি সজরে আওয়াজ ফুকে আপনি ঠেলা ঠেলি করার জিনিস পান না কে হাত না ভির উপরে আর কে বুকের উপরে বাঁধবে এগুলা নিয়ে ঠেলা ঠেলি করে আজ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় মসজিদ ভাগ হয়ে গিয়েছে এই 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 সুযোগ কে আপনাকে দিয়েছে মসজিদ ভাগ করার সুযোগ কে আপনাকে দিয়েছে যার ভালো লাগে নাভির উপরে হাত বাঁধবে যার ভালো লাগে বুকের উপরে হাত বাঁধবে এটা নিয়ে ঠেলা ঠেলি করার কোনো বিষয় আছে হজ আর ওমরা করেছেন কে কে হাত তুলে নেক হজ করেন আর ওমরা করেন যারাই করছেন বা সৌদি আরবে ছিলেন কারা কারা হাত তুলেন মাসাল্লাহ হাত নামান যারা যান নাই আল্লাহ যেন সবাইকে যাওয়ার তৌফিক দেয় আরো আসতে বলেন আমিন না গেলেও তো আপনারা ইউটিউবে ফেসবুকে হারামাইনের নামাজগুলো দেখেন না আপনারা দেখছেন সেখানে কেউ হাত বাঁধে বুকের উপরে কেউ নাভির উপরে হাম্বলি মাছ যাবে তারা বাঁধেও না ঠেলা ঠেলি আছে বলেন ঠেলা ঠেলি আছে ওখানে অলপ দল লিনের পরে কেউ জোরে আমিন বলে কেউ আসতে আমিন বলে ঠেলা ঠেলি আছে আমাকে তো আল্লাহ তালা অসংখ্য বার মসজিদে আরামে নামাজ আদের তৌফিক সুযোগ দিয়েছেন আমি সেখানে অনেকবার নামাজ করেছি সেখানে বলদ্দলিন বলার পরে কেউ আমিন জোরে বলে আসতে বলে ঠেলা ঠেলি এক পাকিস্তানি আমার পাশে একদিন দাঁড়াইছে তার গলার জোরে তো বেশ এসার নামাজে শেখ আব্দুর রহমান আর সুদাইস নামাজে ইমামতি করছেন তিনি যখন বললেন আমি আসতে বলেছি আমিন আমার পাশের পাকিস্তানে সে বলে আমিন হ্যাঁ তো সালাম ফেরানোর পর আমি তারে বলে নাই কিরে তোর তেল বেশি হয়েছে নাকি এত জুড়ে বলছ কেন সেও বলে না এই বাংলাদেশি তুই আসতে বলছি কেন আমাকেও জিজ্ঞেস করে নাই সে নামাজ পড়ে চলে গেছে আমিও চলে গেছি কোনো গুতাগুতি এখন বলেন তো বাংলাদেশে হাত বাঁধা নিয়ে মসজিদ আলাদা আলাদা আছে আমি কেউ বাস্তব বলছি আরে ভাই যার যেখানে ইচ্ছা হাত বাঁধবে আপনি যদি ঠেলা ঠেলি করেন কেন তারা নামাজ পড়ে না এদেরকে নামাজে আনে আমি জন্য প্রায় জায়গায় একটা গল্প বলি এক লোক কষ্ট হচ্ছে আপনাদের শোনেন এক লোক সফরে বের হয়েছে সফরে বের হয়েছে নতুন এলাকা দিয়ে যাচ্ছে আসরের আজান হয়েছে মনে মনে ভাবলো আসরের নামাজটা যেহেতু আজান হয়ে গিয়েছে নামাজটা পড়ে নি ঢুকছে মসজিদে এখন বেচারা সব সময় হাত বাঁধে নাভির উপরে দুর্ভাগ্য ওই মসজিদের সবাই হাত বাঁধে বুকের উপরে সে যখন নাভির উপরে হাত বাঁধছে নামাজ শেষে পাবলিক তারে দৌড়ান শুরু করছে এ আবার কোন জায়গা থেকে আসছে দৌড়ানো খাইয়া এক জায়গায় গিয়া নিস্তার পাইল হাঁপাইতে হাঁপাইতে আবার হাঁটা শুরু করলো এক জায়গায় গিয়া যাওয়ার পরে মাগরিবে রাজান পড়লো চিন্তা করলো নামাজ পড়ে নেই কিন্তু নামাজে ঢোকার সময় টেনশন বাড়লো আহারে আসরের সময় যে দৌড়ানোটা খাইছি তা মাগরিবের নামাজের সময় চিন্তা করলো যা আর নাবির উপর হাত বাঁধবো না বুকের উপরই হাত বাঁধে যেহেতু দৌড়ান খাইছি দুর্ভাগ্য এই মসজিদের সবাই হাত বাঁধে নাবির উপরে 
নামাজ শেষ আবার দৌড়ান শুরু করছে এখন দৌড়ানো খাইতে খাইতে নিস্তার পাইছে আবার পথ চলা শুরু করছে এক জায়গায় গেছে এখন এসার আজান হয়েছে এদিকে তাকান কিছুই হয় নাই এসার আজান পড়েছে কোন আজান শুনতেছেন আপনারা শুনেন এসার আজান পড়েছে এখন চিন্তা করলো নামাজটা আদায় করে নিন নামাজে ঢোকার সময় তার টেনশন আর ওভারছে আরে আসরে এক দৌড়ানি মাগরিবে খাইছে আরেক দৌড়ানি আসরের নামাজে নাভিতে হাত বেঁধে বিপদে মাগরিবের নামাজে বুকের উপর হাত বেঁধে বিপদে জানি না কপালে কি আছে যেহেতু কপালে কি আছে জানি না হাত বাঁধছে আবার কপালের উপরে এখন পাবলিক তারে ধরছে কি রে ভাই তুমি কপালের উপর হাত বাঁধছো কোন ঘটনা সে শুনিয়েছে মুসলমান তুমি হাত বাঁধা নিয়ে এক ভাইয়ের সাথে আরেক ভাই ঠেলা ঠেলি করো এই সুযোগে আজ ইসলাম বিরোধীরা ইসলাম পন্থীদের উপরে কুরবানি চালানোর সাহস পেয়েছে फरज तो मारामारी नफले सफल डूब गवेश सब कलिम हाथ न्यस्त चिंते জালিমের হাতে চলে গেছে তাই নিজের সাজানো ঘর হেরার চের আগে চিনতে পারেনি এখনো আপন পর জালিমের হাতে চলে গেছে তাই নিজের সাজানো ঘর সালতানাতের মিনার হারিয়ে আশ্রয় তার বস্তি জালিমে জালিমে দস্তি আলেমে আলেমে বিভেদ এখন জালিমে জালিমে দস্তি मुसलमान दे कर चेष्टा कर मुसलमान सारा देश आलम देखते शिक्षा देखा কথা বলেন না কেন বলে নামাজে আসলে কি বলে আমি কৌমির হুজুর তুমি আলিয়া যাও তুমি পেছনে যাও বলে নামাজে আসলে আমরা সবাই ভাই ভাই এক হয়ে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে আমরা যেমন দাঁড়িয়ে যাই আল্লাহর কসম এ যুবক ভাইয়েরা শোনো নামাজে যেমন একটু আগে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়িয়েছ এমনি ভাবে যদি কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শিশা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েমের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে পারো মনে রাখবো এই জমিনের প্রতিটি ইঞ্চি দিয়ে কোরআনের পতাকা পট পট করে উড়বে ইনশাআল্লাহ সালাত আমাদেরকে কিসের শিক্ষা দেয় জোরে বলেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে এক আর নেক বানায়া দেন যারা মাহফিলে কথা বলেন তাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে 
অমুক খারাপ তমুক খারাপ অমুক কাফের তমুক ফসে গেগুলা বাদ দেন উম্মতের ঘরে আগুন লেগেছে আর কেরোসিন ঢালিয়েন না পারলে পানি ঢালেন সেটাও না পারলে চুপচাপ বসে থাকেন আল্লাহ আমাদেরকে এক করে দেন বলে না আমিন সালাতের দুই নম্বর শিক্ষা হলো এই সালাত আমাদেরকে ভেদাভেদহীন একটি সুন্দর সমাজ গঠনের শিক্ষা দেয় নামাজে আমরা যখন আসি তখন আমাদের মধ্যে কোনো ক্লাসিফিকেশন থাকে না দেয়ার ইজ নো ক্লাস ডিসক্রিমিনেশন ইন সালাত নামাজের ভেতরে কোনো শ্রেণী বৈষম্য নাই মনে করেন একজন নামাজে গিয়েছে অনেক বড় ব্যবসায়ী তার পাশে একজন রিক্সাওয়ালা গেলে সে কি বলবে এই তুই রিক্সাওয়ালা আমার পাশে দাঁড়াইলি কেন আমার চিনস না যা পেছনে যা বলতে পারবে এই কথা যদি বলেও ফেলে রিক্সাওয়ালা বলবে এই ভাই তোমার এই বড়লুকগিরি আর এই পার্ট মসজিদের বাইরে গিয়ে দেখা হবে এখানে তুমি এসেছ তুমিও আল্লাহর গুলাম আমিও আল্লাহর গুলাম এই জন্য মহাকবি কবি সম্রাবিতায় বড় চমৎকার করে লিখেছে এক হি সাফ মে খারে হে মহমুদয়াস এক হি সাফ মে খারে হে মহমুদয়াস নই বন্দর হই বন্দন নামাজে আসার পর সম্রাট মাহমুদ আর তার চাকর আয়াত যখন একই কাতারে পাশাপাশি কাছাকাছি দাঁড়িয়ে যায় তখন সম্রাট মাহমুদ আর সম্রাটের ভূমিকায় থাকে না তার চাকর আয়াস তখন আর চাকরের ভূমিকায় থাকে না সম্রাট আর চাকর দুজনেই তখন আল্লাহর গোলামে পরিণত হয়ে যায় সুভান আল্লাহ তো বললেন নামাজের এই চিত্র সুভান আল্লাহ তো আপনারা বলছেন ঠিক কিন্তু বলেন তো নামাজের এই চিত্র কি বাহিরে আছে আপনি তো দেখে যায় নামাজে কুলিওয়ালা ঠেলাওয়ালার পাশে দাঁড়ান কিন্তু নামাজের বাইরে ঠেলাওয়ালা কুলিওয়ালার আপনি ঠেলাওয়ালা কুলিওয়ালাকে পাশে বসিয়ে ভাত খান না দেখা যায় নামাজে ঠিকই আপনি ঘরের চাকরকে জায়গা দেন নামাজের পাশে কিন্তু ঘরের চাকর বাকরের সাথে বসে এক টেবিলে আপনি খাবার খেতে পারেন না তার মানে বোঝা গেল নামাজ আপনার অহংকার এখনো দূর করতে পারে নাই নামাজ থেকে আপনি জীবন পরিচালনা কেমনে করবেন এর সব শিক্ষা নিবেন নামাজ যেরকম আমরা কোনো ভেদাভেদ করি না নামাজের বাহিরে যদি আমরা ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকল মুসলমান যদি আমরা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি মুসলমানদের সমাজ আরও সুন্দর হয়ে যাবে তাহলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এক ভাই আরেক ভাইকে বুকে আগলে একটি ভ্রাতৃত্বের চমৎকার বন্ধন দিয়ে সমাজ সাজানো এই শিক্ষাও আমরা যে এবাদত থেকে পাই সে এবাদতের নাম কি আর জোরে বলেন সেই এবাদতের নাম কি নাম্বার থ্রি নামাজ আমাদেরকে পর্দার শিক্ষা দেয় নামাজ আমাদেরকে কিসের শিক্ষা দেয় আপনি বলবেন হজুর নামাজ আমাদেরকে আবার পর্দা শিখায় কেমনে নামাজের মধ্যে সতর ঢাকা ফরজ না নফল আর একটু জুড়ে বলেন তার মানে নামাজ যেমন সতরটা ঢাকেন কাকে ভয় করে নামাজে আমরা সতর ঢাকি কার হুকুমে ঠিক তেমনি ভাবে নামাজের বাহিরে আমরা পর্দার বিধান মেনে চলবো কাকে ভয় করে কিন্তু দেখা যায় নামাজে যখন দাঁড়ালাম নামাজের নিয়ম কানুন ঠিক রাখলাম এ যুবক ভাইয়েরা কথাগুলো মন দিয়ে শোনো নামাজে যখন দাঁড়াও তখন কি আমরা পেছন দিকে তাকাই নাকি সাজদার জায়গার দিকে তাকাই এই যে নামাজের একটা নিয়ম হলো সাজদার জায়গার দিকে তাকানো লাগবে আমরা যেমন পেছনের দিকে তাকাই না চক্ষুটাকে যেমন সাজদার দিকে রাখতে হয় ঠিক তেমনি ভাবে নামাজের বাহিরে চক্ষুটাকে বেগানা নারী থেকে নিম্নগামী করে রাখতে হয় আদেশ টাকার আল্লাহ আমাদের কি শিখাচ্ছেন নবীগো আপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলুন তারা যেন তাদের চক্ষুকে পুরো নারী থেকে নিম্নগামী করে এ যুবক ভাইয়েরা নামাজে তো চক্ষু ঠিকঠাক রাখো কিন্তু নামাজের বাহিরে চক্ষু কোথায় যায় কেন রাস্তাঘাটে বেগানো নারী দেখলেই তোমার চক্ষুটা ওই দিকে চলে যায় আর বর্তমান যুগটা তো বড় ফেতনার যুগ স্মার্টফোন হাতে নিয়েছে হাতে নেওয়ার পরেই চক্ষু দিয়ে দেখা যাচ্ছে অশ্লীল অনেক কিছু দেখছে এরকম আছে না নাই এ যুবক ভাইয়েরা ভালো করে কথাগুলো শোনো রাতের বেলা তোমার হাতে স্মার্টফোন আছে আবার ঘরের মধ্যে ওয়াইফাই আছে ইন্টারনেট কানেকশন আছে আব্বু আম্মু তারা তাদের রুমে তুমি তোমার রুমে মনে করছো আব্বু আম্মু তো আর দেখে না ভাইরে আমাকে বলো তো দেখি কেউ না দেখলেও একজন তো ঠিকই দেখেন তিনি কে সুতরাং একজন যুবক কখনো তার চক্ষুকে নোংরামের দিকে ঠেলে দিবে না চক্ষু দিয়েছেন কে 
হে যুবক ভাইরা এই চোখের আমানত নষ্ট করে না চক্ষুকে তুমি কি মনে করেছো কত বড় নেয়ামত এবার সাইন্টিফিক কিছু কথা শুনেন আপনারা এই যে আমার সামনে অনেকগুলো ক্যামেরা চক্ষু নিয়ে গবেষণা করে এখন ক্যামেরা আবিষ্কার হয়েছে সুবহানাল্লাহ বলবেন না সুবহানাল্লাহ এই ক্যামেরাম্যান ভাইরা বলতে পারবে এই ক্যামেরার মধ্যে লেন্স আছে না লেন্স আছে মানুষের চোখেও লেন্স আছে লেন্স না থাকলে আপনি দেখতে পারতেন না এই ক্যামেরাগুলোতে মেগাপিক্সেল আছে আপনারা তো কিছুদিন পর পর যখন আপডেট ফোন আসে তখন বাজারে ছুটে যান দেখি ভাই আপডেট ফোনটা আসছে এটা ক্যামেরা কত মেগাপিক্সেল তাই না আমার জানা মতে এখনো একশো বিশ মেগাপিক্সেলের বেশি ক্যামেরা মনে হয় না আসে নাকি কেউ জানেন আপনি জানেন আপনার চোখে আল্লাহ তালা আপনি না চাইতেই আপনি আল্লাহর কাছে চানো নাই না চাইতেই আল্লাহ তালা আপনার চোখে বর্তমান বিজ্ঞান বলছে আল্লাহ তালা আপনার চোখে পাঁচশত ছিয়াত্তর মেগাপিক্সেল দান করেছে এত আসতে বললেন এরপরে আসেন চোখের নেয়ামতের কথা বলছে যুবক ভাইরা ভালো করে শোনেন কি করছেন এই চক্ষু দিয়ে এই চক্ষুটাকে আল্লাহ চাইলে গরুর মতো কপালের দুই দিকে দিতে পারতেন কিনা কথা বলেন পারতেন কিনা আল্লাহ চাইলে পারতেন গরুর মতো কপালের দুই দিকে মনে করেন এদিকে একটা চোখ এদিকে আরেকটা চোখ দেখতে সুন্দর লাগতো না বিশ্রী লাগতো আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যখন আপনি ফুটবল খেলতে যাইতেন আর হেড মারতে পারতেন না হেড দিতে গেলে আপনার চক্ষু শেষ এই জন্য আল্লাহ তো সুরা তিনের মধ্যে বলেছেন লাকদ খলক ইনসানি আহসানি তারপরে আল্লাহ বলছেন সবচেয়ে সুন্দর স্ট্রাকচার সবচাইতে ফ্যান্টাস্টিক একটা অবয়ব দিবে আমি মানুষ মানিয়েছি সুমান আল্লাহ আপনাকে আমাকে দেখতে যেন সুন্দর লাগে জন্য আল্লাহ তা আল্লাহ তালা চক্ষু কপালের দুই দিকে না দিয়ে দিয়েছেন কপালের নিচে আবার হুচট খেয়ে পড়লে আসার খেয়ে পড়লে চোখের যেন ক্ষতি না হয় এর উপরে আল্লাহ আবার হাট দিয়ে দিয়েছে দেখতে যেন শিলা মুরগি শিলা মুরগি না লাগে শিলা মুরগি বুঝেন আপনারা মুরগি ছিললে যা হয় দেখতে যেন আবার ছিলা মুরগি ছিলা মুরগি না লাগে চোখের উপরে দেখেন কি সুন্দর আল্লাহ ব্রু দিয়েছেন কারো কারো ব্রু দেখতে এত সুন্দর বাঁকা তোর বাড়ির মতো সুবাহান আল্লাহ মা বোনটা তো মা ফিরে এসেছেন আল্লাহ এত সুন্দর ব্রু দিলেন আপনারা এই ব্রু প্লাক করেন কেন এটাকে সাস্তে সাস্তে নোয়াখালি দেখ হুজুর আমাদের এলাকার মহিলারা ব্রু সাস্তে সাস্তে একেবারে কাম সারা আপনারা কি বলেন সাসে সাসি বলেন নাকি হ্যাঁ কি বলেন বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে পৃথিবীতে এখন আই ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা বাড়ছে আর আই ক্যান্সারে এখন তারাই আক্রান্ত হচ্ছে যারা বেশি বেশি ব্রু প্লাক করে যেখানে আপনি আল্লাহ আইন মান্য পড়বেন ঠাডা পড়বে গজব পড়বে গজব আসবে কার পক্ষ থেকে চোখের কথা বলছিলাম শোনেন আমরা যে পরিবেশে বাস করি এই পরিবেশে জীবাণু কম আছে না বেশি আছে আরে বাপরে বাপ ডানে বামে সামনে পিছনে আগা ঘুরে একেবারে জীবাণু এই জীবাণুগুলো আমাদের চোখের ভেতরে প্রতিনিয়ত ঢুকছে এগুলো যদি প্রতিনিয়ত এগুলো যদি এই যে যার জীবাণুগুলো ঢুকছে এগুলো যদি কি বলে রিফ্রেশ রিফ্রেশের ব্যবস্থা যদি আল্লাহ না রাখতেন এক সেকেন্ড না শোনেন এক ন্যানো সেকেন্ডই আপনি কানা অন্ধ হয়ে যেতেন আল্লাহ তালা কত দয়াবান ভাইরাস মোকাবেলায় যেমন অ্যান্টি ভাইরাস দরকার ঠিক তেমনিভাবে এই জীবাণুগুলোকে নাশ করার জন্য ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ তালা চোখের ভেতরে এক ধরনের তরল পানি দিয়েছেন সবার চোখের মধ্যে এক ধরনের তরল পানি আসে না নাই যত জীবাণুই ঢুকুক না কেন আপনি যখন চোখের পলক ফেলেন সঙ্গে সঙ্গে ওই পানিগুলো সব জীবাণু একদম পরিষ্কার করে ফেলে সুবাহান আল্লাহ এই চোখের নেয়ামত দিয়েছেন কে এ যুবক ভাইরা খবরদার আল্লাহর দেওয়া এই চক্ষু নামক নেয়ামত কি তুমি খেয়ানত করে ফেলো না চক্ষু দিয়ে তুমি আজে বাজে জিনিস দেখো না এই চক্ষু দিয়ে যদি দেখতেই হয় ইউটিউবে ঢুকে তুমি কোরআনের আলোচনা শোনো কোরআনের তেলাবাদ দেখো ভালো ভালো জিনিস দেখো আর যদি চক্ষুটার আমানত খেয়ানত করে অশ্লীল জিনিস দেখো কেয়ামতের দিন চক্ষু তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে কার কাছে আরো জোরে বলেন কার কাছে পর্দা করো চোখের পর্দা কানেরও একটা পর্দা আছে কানের পর্দা হলো এই কান দিয়ে অশ্লীল কথা শোনা যাবে না যদি শুনতেই মন চায় আল্লাহর কালাম শোনো শুনতেই যদি মন চায় কোরআনের তেলাওয়াত শোনো কোরআনের তফসির শোনো খবরদার কানের আমানতটা অনষ্ট করো না আর আমার বন্ধুদেরকে বলবো নামাজে খুব সুন্দর করে যেমন সতর থেকে পর্দা করে নামাজে দানা 
নামাজের বাহিরে ঘর থেকে যখনই বের হবেন পর্দা করে বের হবেন পর্দার এই হুকুমটা দিয়েছেন কি আল্লাহ বলেছেন কলার কিরিমে এমন একটা চাদর পরিধান করো যেটা তোমার মুখমণ্ডল থেকে বক্ষ দেশ পর্যন্ত আবৃত করে ফেলে একটা বুরখা পরিধান করেন এরপরে বড় একটা নিকাব কিংবা বড় একটা চাদর অথবা অর্ণা ব্যবহার করেন যেন আপনার মুখটা ঢেকে বক্ষ দেশ পর্যন্ত আবৃত করে ফেলে কিন্তু এখন দেখবেন বহু মহিলারা ফ্যাশনেবেল বুরখা পরিধান করে অবশ্য জিনাই তাতে নাই এই রোগ এখানেও আছে এখন বলেন তো বুরখা বা পর্দার বিধান হয়েছে সৌন্দর্য ঢেকে রাখার জন্য না সৌন্দর্য ঢেকে রাখবার জন্য নাকি দেখাবার জন্য তাহলে বুরখাই যদি এখন অ্যাট্রাকশনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে পর্দার আর কি থাকলো আবার অনেকে আছে বুরখাই পরে না এমন কি বহু জায়গায় মাহফিলে গিয়ে দেখি অনেক মেয়েরা বুরখা টুরখা ছাড়া মাহফিলে আসছে দেখছেন নেই অবস্থা মাহফিলে আসছে কিন্তু উদ্দেশ্য ভালো ওই যে ওই লোকের মতো আর কি এক লোক মদ খাইতেছে মুসলম বা আরেকজন সতর্ক করতেছে মুসে যেন না লাগে একটু সাবধানতার সাথে খাইস বাম হাতে খাইস না ডান হাতে খাইস এরাও মাহফিল শুনতে আসছে ভালো কাজে আসছে কিন্তু কাজ কারবার কিন্তু উদ্দেশ্য কিন্তু ভালো এরকম বহু জায়গায় মাহফিল আমরা যখন মাহফিল করে বের হয়ে যাই গাড়ির ফাঁক দিয়ে দেখা যায় হায় হায় মহিলা লিপস্টিক লাগায় কেন মাহফিলে আসছে আপনি বলবো হুজুর আপনি আবার তাকাইলেন কেমনে এখন গাড়ি সামনের দিকে যাচ্ছে এটা তো দেখা যাবেই এ কেমন অবস্থা আমি বুঝি না মাহফিল এমন করে আসেন কেন মাহফিল কেন ঘর থেকে বের হলেই পর্দা করতে হবে পর্দার বিধানটা দিয়েছেন কি আমার মা বোনদেরকে বলবো পর্দা আপনি করবেন পর্দা করলে আপনি আটটা উপকার পাবেন সুর এখন কয়টা আর একটু জুরে বলেন পুরুষ মানুষের মতো আওয়াজ দিয়ে বলেন পর্দা করলে কয়টা উপকার পাবেন আর আসতে বলেন এক নাম্বার আপনি যখন পর্দা করবেন কবরের আজাব থেকে জাহান নামের আজাব থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে দিবেন কে ভালো করে কথাগুলো শুনুন পর্দা করবেন না কবরের শাস্তি জাহান নামের শাস্তি থেকে রেহাই পাবেন না আর পর্দা করবেন জাহান নাম থেকে আপনাকে বাঁচায় দিবেন কে দুই নম্বর আপনি যদি পর্দা না করেন আপনার নিজের বড় ভাই নিজের বাবা নিজের হাজব্যান্ড ডাইউস হয়ে যাবে নিশ্চয়ই আপনি আপনার বাবাকে আপনার বড় ভাইকে আপনার হাজব্যান্ডকে ডাইউস বানাতে চান না এই জন্য আমার বোনকে বলবো ডাইউসকে আগে বুঝতে হবে ডাইউস কখনো জান্নাতে ঢুকবে এই জন্য আপনি পর্দা না করলে আপনার ভাই আপনার স্বামী আপনার বাবা ডাইউস হবে তাকেও জাহান নাম থেকে আপনি বাঁচান তিন নম্বর পর্দা করার তিন নম্বর উপকার হলো পর্দা করলে আর আশকারা মাসকারা আলাদা লাগায় মেক আপ করা লাগে যেই মহিলা সাজগুজ করে ঘর থেকে বের হয় বুঝবেন মানুষকে দেখাবার জন্য সাজগুজ করছে নইলে সে সাজগুজ করলো কেন আপনি যদি বুরখা পরেন নিকাপ পরিধান করেন তাহলে আপনার হাজব্যান্ডের মেক আপের টাকাও বাঁচায় দিলেন আপনারা খুশি না বেজার দেখছেন ভাইরা খুশি ভাবিদেরকে বলবো ভাইদেরকে খুশি করেন আর শাস্তেই যদি মন চাই ভাইয়ের সামনে ভালো করে সাজগুজ করেন কোনো অসুবিধা চার নম্বর পর্দা করার চার নম্বর উপকার হলো পর্দা করে যেখানেই যাবেন মানুষ সম্মান করবে কোথাও আপনি অসম্মানিত হবেন না দেখবেন অসভ্য ভাষাগুলো তো মা ফেলে আমরা বলতেও পারি না মুখ দিয়ে আসবেও না ব্যাপারটা মেয়ে যখন রাস্তা দিয়ে চলে অসভ্য কুলা পায় সভ্য শব্দ বলে না অসভ্য শব্দ বলে ভালো শব্দ বলে না অশ্লীল শব্দ বলে কত কথা বলে এই কথাগুলো আপনি শুনবেন না সবাই আপনাকে সম্মান করবে পাঁচ নম্বর হলো পর্দা করার কারণে মানুষের কু নজর থেকে আপনি বাঁচতে পারবেন ছয় নম্বর হলো আপনাকে দেখে দেখে আপনার সন্তানগুলো পর্দাশীল হয়ে যাবে সাত নম্বর উপকার হলো সমাজে একটা নিরাপত্তা থাকবে দেখবেন আস্তে আস্তে ইফটি জিন কমবে দর্শন করবে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসবে এরপরে আট নম্বর হলো আপনি পর্দা করার কারণে সমাজের অনেক পুরুষ গোনা থেকে বেঁচে যাবে এই আটটা উপকারের কথা বললাম আপনারা কি করবেন আপনাদের স্ত্রী ভাই আপনাদের বোন মায়েদেরকে পর্দা করাবেন তো নিজের বউকে তো আপনারা পর্দা করেন না অনেকে আছে বেপর্দা নিয়ে বের হয় কিরে ভাই আপনার বউকে এরকম বুরখা দুর্খা ছাড়া নিয়ে বের হয় আপনার কি একটু সরম লাগে না এক ভাই তো এরকম বেরি হয়েছে নিয়ে ছোট ভাই একটা কয় ভাই ভাবির এই অবস্থায় নিয়ে বের হয়েছেন কেন কয় কি জানেন কয় তোর ভাবি যে কত সুন্দর এটা আমি না জানি এলাকার মানুষ তো জানে না এলাকার মানুষের একটা হক আছে না নিজের বউকে এরকম বুরখা ছাড়া বের করে রাস্তাঘাটে দেখাই এলাকার মানুষের হক কে কে আদায় করতেছেন একটু হাত তুলেন দেখি আস্তাক ফিরুল্লাহ বললে হবে না এই রুগী কিন্তু এখানেও আছে 
আবার নিজের বউয়ের ফটো অনেকে ফেসবুকে আপলোড দেয় এই রকম এই জিনাইদতে নাই জিনাইদতে থাকতে পারে কিন্তু কালীগঞ্জ উপজেলায় নাই এরা আবার কারা যারা নিজের বউয়ের ফটো ফেসবুকে দেয় আচ্ছা ভাইরা আপনারা বলেন তো ফেসবুকটা পাবলিক সাইট নাকি পার্সোনাল সাইট এখানে একটা নোটিস আসছে মহিলা প্যান্ডেলে মনে জায়গা হচ্ছে না তাই না মহিলারা একটু এগিয়ে বসেন আমার মা বোনরা এগিয়ে বসেন অনেকে নাকি দাঁড়ায় আছে জায়গা পাচ্ছে না আলহামদুলিল্লাহ পরেন কি জানি বলছিলাম ও ফেসবুকটা পাবলিক সাইট না পার্সোনাল সাইট কি ও খারাপ লাগতেছে আপনাদের সবাই খেয়ে আসছেন আপনারা কারা কারা খাইয়ে আসেন নাই হাত তুলেন সামনে যখন চলে আসছি ক্ষুধাও ভুলে গেছি ক্লান্তিও ভুলে গেছি আলহামদুলিল্লাহ আমি কথা বলতে পারলে আপনারা কথা বলতে পারবেন না সম্মানিত ভাইয়েরা বলেন দেখি ফেসবুকটা আপনারা ফেসবুক চালান তো ফেসবুক আইডি নাই কার দিকে হাত তুলেন ফেসবুক আইডি নাই তো বাবা আপনার থাকবে কেমনি আপনার তো ফোনই নাই আপনার মা যাদের আছে এরা বলে এই যুবক ভাইরা বলেন ফেসবুক আইডি সবার আছে তো আছে তাই না কয়টা একটা আসল আর একটা ফেক আছে নাকি অনেকে তো ফেক পারে এই যে আমাদের নামে কত ফেক আইডি খুলছে এরকম ফেক ফেক আইডি আছে নাকি এই ফেক আইডি চালানোও কিন্তু এক ধরনের গুণা এগুলো প্রতারণা মানুষের সঙ্গে ধোকাবাজি করা ঠিক না বেঠি আচ্ছা বলেন ফেসবুকটা পাবলিক সাইট নাকি পার্সোনাল সাইট পাবলিক বউ পার্সোনাল না পাবলিক পার্সোনাল তো পার্সোনাল জিনিসকে পাবলুড পাবলিক সাইটে আপলোড দেয় তারা নিজের বউকে জনগণের সম্পদ বানাইছে যারা বেহায়া বেসরম নির্লজ্জ কোথাকার আত্মসম্মান বোধ বলতে তার মাঝে কিছুই নাই বউয়ের ফটো ফেসবুকে আপলোড দিয়েছে আরেকজন কমেন্ট করছে ভাবিকে হ্যাপি লাগতেছে আর এই গাধা গিয়ে রিপ্লাই করছে থ্যাংক ইউ এই গাধা তোর কি এত ভালো লাগে থ্যাংক ইউ বলে আবার আরেকজন কমেন্ট করছে ওয়াও ভাবিকে জুস লাগতেছে এ গাধা কার জুস কে খায় রে কার জুস কে খায় আপনার নিজের বউয়ের সৌন্দর্য শুধুমাত্র আপনার জন্য জনগণের সম্পদ বানায় যারা এদের ভেতরে আত্মসম্মান বোধ আছে নাকি বলেন নিজের বউয়ের সৌন্দর্য শুধু নিজে দেখে আর আমার মা বোনদেরকে বলবো ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পর্দা করবেন পর্দা আর এই বিধান যেই পর্দা মেনে চলতে হবে এটা আমরা যে এবাদত থেকে শিখতে পেরেছি সেই এবাদতের নাম আরো জোরে আর একটু জোরে বলেন আচ্ছা আমাদের মা বুদ্ধের এখানে আচ্ছা এখানেও না এখানে তারা উঠবে না একটু পরে হবে তাহলে কয়টা শিক্ষার কথা বললাম আরো জোরে বলেন কি আপনাদের খারাপ লাগে রাগ করছেন আপনারা আমি কি মোনাজাত দিয়ে দিব না চলবে চলবে নামাজের চার নম্বর শিক্ষা হলো এবার ভালো করে শোনেন নামাজ আমাদেরকে সঠিক নেতা নির্বাচনের শিক্ষা দেয় খুব ভালো করে বুঝেন নামাজ আমাদেরকে সঠিক নেতা বানানোর শিক্ষা আচ্ছা বলেন তো দেখি এই এলাকায় মসজিদ আছে না নাই এবার বলেন ইমাম সাহেব তেলাবাদ অশুদ্ধ বিশুদ্ধ তেলাবাদ জানে না ওই এমন অযোগ্য ইমামকে কি আপনি আপনার মসজিদের ইমাম বানাবেন নাকি ইমাম সাহেব মাঝে মাঝে বিড়ি সিগারেট খায় তারা ইমাম হিসাবে রাখবেন নাকি ইমাম সাহেব মাঝে মাঝে এদিক ওইদিক তাকায় তারে ইমাম রাখবেন নাকি দাওরায় হাদিস পাশ করে নাই কামিল পাশ করে নাই ইমাম রাখবেন নাকি ইমামের বউ পর্দা করে নাই ইমাম রাখবেন নাকি তার মানে বোঝা গেল আমাদের মধ্যে সচেতনতা আছে না নাই তো কি ব্যাপার ভাই ইমাম রাখার বেলা এত সচেতন এই ইমামের পেছনে মাত্র চার পাঁচশো এক দেড় হাজার লোক নামাজ আদায় করে এই ইমাম বানানোর বেলা এত সচেতন আর হাজার হাজার মানুষের ইমাম হয়ে যারা মানুষের জন্য প্রতিনিধিত্ব করে এগুলো চোর কিনা ডাকাত কিনা বাটপার কিনা টেন্ডার বাজ কিনা বন্ড কিনা প্রতারক কিনা যাচাই বাচাই করি না বলে শেষরা চোরগুলো আমাদের মাথার উপর থেকে যায় না আপনি যেমন আপনি একজন সৎ মুসলমান 
একজন ভালো মুসলমান যেমন একজন অযোগ্য ইমামের পেছনে নামাজ পড়ে না ঠিক তেমনি ভাবে একজন সচেতন মুসলমান কখনোই চোর টাকার চাঁদা মাস টেন্ডার মাসকে তার সমাজের নেতা বানাতে পারে না পারে না পারে না কিন্তু আজ নামাজের বেলা আমরা সচেতন থাকলেও নামাজের বাহিরে আমরা এত অসচেতন হয়ে গিয়েছি এখন দেখা যায় নামাজের বাহিরে আমরা টাকার কাছে নিজের ইমানটাকে বিক্রি করে দেই দেখা যায় ইলেকশন আসলে মানুষের দাম গরু ছাগলের চাইতে বাড়ে না কমে একটা ছাগল আপনি পাঁচ হাজার টাকার কমে কিনতে পারবেন না কিন্তু ইলেকশনের সময় দেখবেন পাঁচশো টাকায় মানুষ বিক্রি হয় আসেরা নাই এই যে পাঁচশো টাকায় মানুষ বিক্রি হয় বলে চোর আর চামারদের কবল থেকে জাতি এখনো রেহাই পেল না আমরা তো খাটের নিচে জুতা রাখি আর শেষরা কিছু চোর আর চামার আছে এরা জনগণের তেল চুরি করে খাটের নিচেও তারা তেল লুকায়া রাখে আমরা যদি একটু সচেতন হতাম নামাজের ইমামের বেলায় যেমন আমরা সচেতন এমনি ভাবে যদি সচেতন হয়ে আল্লাহওয়ালা কোরআনওয়ালা মানুষগুলোকে আমাদের প্রতিনিধি বানাতাম তাহলে আমাদের সমাজের মধ্যে বরকত ঠেলে দিতেন কি ছোট্ট একটা ঘটনা আপনাদের কি শোনাই আমার রাদি আল্লাহ সবাই আমরা তার নাম জানি বলেন তো তিনি কোনো ছোটোখাটো ভূখণ্ডের শাসক ছিলেন নাকি অর্ধ পৃথিবীর শাসক ছিলেন তিনি তার শাসন আমলে মোমবাতির আলো জ্বালিয়ে সেই যুগে তো ইলেকট্রিক্যাল লাইট ছিল না মোমবাতির আলো জ্বালিয়ে ঘরের ভেতরে তিনি কাজ করছেন এমন সময় তার কিছু আত্মীয় স্বজন তার সঙ্গে দেখা করতে আসলেন দেখা করতে এসে দরজায় নক করলেন তিনি তাদেরকে দরজায় থামিয়ে দিলেন দরজায় থামিয়ে দিয়ে বললেন একটু দাঁড়াও এরপরে তিনি তার সামনে থাকা মোমবাতির আগুন ফু দিয়ে নিবিয়ে দিলেন নতুন আরেকটি মোমবাতিতে আগুন ধরালেন এরপরে তাদেরকে বললেন তোমরা আবার ভেতরে আসো ভেতরে ঢুকার পরে তার এই আত্মীয় স্বজন তাকে জিজ্ঞেস করলো আমি রুল মুমিনি ব্যাপার তো বুঝলাম না আপনার সামনেই তো মোমবাতির আগুন জ্বালানো ছিল কি কারণে তাহলে আপনি মোমবাতির আগুন ফু দিয়ে নিবিয়ে নতুন আর একটি মোমবাতি জ্বালালেন অমর রাদি আল্লাহ তখন বললেন তোমরা আসার আগ পর্যন্ত আমি রাষ্ট্রের টাকায় জনগণের টাকায় কেনা মোমবাতির আলো জ্বালি জনগণের জন্য রাষ্ট্রের কল্যাণে কাজ করছিলাম তোমরা যখন আসলে আমি মনে মনে ভাবলাম তোমরা আমার আত্মীয় স্বজন হয়তো ব্যক্তিগত কথা বলার জন্য এসেছো চিন্তা করলাম রাষ্ট্রের টাকায় জনগণের টাকায় কেনা মোমবাতির আলো জ্বালিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা বললে রাষ্ট্রের আমানতের খেয়ান অর্থ হবে জনগণের সঙ্গে বেইমানি হবে তিন নম্বর আল্লাহর কাছে জবাব দেওয়া লাগবে এই ভয়ে আমি রাষ্ট্রের টাকায় জনগণের টাকায় কেনা মোমবাতির আগুন ফু দিয়ে নিবিয়ে দিয়ে নিজের টাকায় কেনা মোমবাতির আগুন জ্বালিয়েছি এমন যদি হত আমাদের নেতা হত মোরের মত হত আবু বকরের মত চাই কি চাই না আরো জোরে বলেন চাই কি চাই না এমন যদি হত আমাদের নেতা হত মোরের মত হত আবু বকরের মত জনগণের খোঁজ খবর নিত রাত ঘুরে 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 দেখত কি কেউ আছে অনাহারে আমার দেশের মা বোনেরা লাঞ্ছিত হত না আমার দেশের কৃষক শ্রমিক বঞ্চিত হত না ধনী গরিব ভালোবাসার জীবন ফিরে পেত যদি আমাদের নেতা হত মোরের মত হত আবু বকরের মত ইমামের বেলায় যেমন সচেতন নামাজ থেকে শিক্ষালীন সমাজের নেতার বেলায় আমাদের কেমন সচেতন থাকা লাগবে ঠিক কি না সম্মানিত ভাইয়েরা আজকের এই মাহফিল আয়োজন হয়েছে আমরা এই আল্লাহর কোরআনকে ভালোবাসি কম না বেশি মাহফিলটা কিসের উদ্যোগে হয়েছে এখানে তো লিখাও নাই মসজিদের উদ্যোগে মাদ্রাসার উদ্যোগে নাকি যুবকদের উদ্যোগে মাদ্রাসা আচ্ছা এই দাখিল মাদ্রাসার মাঠে আমরা মাহফিলে বসে আছি আমরা একটু দাখিল মাদ্রাসার পাশে সরি এই মাহফিলে আমার ভাইরা অনেক কষ্ট করে অ্যারেঞ্জ করেছেন তাদের অনেক গ্যাপ আছে ঘাটতি আছে কেউ উঠবেন না আমার আলোচনা কিন্তু আজান পর্যন্ত চলবে ইনশা আল্লাহ মহিলা প্যান্ডেলেও দায়িত্বশীলা আছেন এখানেও কিছু ভাইরা ব্যাগ নিয়ে ঢুকবেন আলোচনা শুনতে থাকবেন আর চুপি চুপ ইনশাল্লাহ নাকি রাগ করলেন আমার কোথায় রাগ করছেন আপনারা 
কয়টা শিক্ষার কথা বলছি চারটা কয়টা আরো জুড়ে আরো আসতে জুড়ে বলেন আরো জুড়ে দেখছেন পাবলিক কথাই কয় না বেশি ক্ষুধার্ত হয়ে গেছে খানা ধারা রাখছেন নি আপনারা এদের জন্য নাই অসুবিধা নাই আমরা আল্লাহর কোরআনকে ভালোবেসে এখানে বসেছি দেখেন আমি প্রায় জায়গায় বলি এই দেশের মুসলমানদেরকে কোরআনের মাঠ থেকে সরানো যায় না দৃষ্টির মধ্যে থাকুক আর না থাকুক আল্লাহর দিন ইসলাম থাকবেই থাকবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ যেন আমাদের এই স্যাক্রিফাইসটুকু কবুল করেন বলেন আমি নাম্বার ফাইভ নামাজ আমাদেরকে ভুল নেতৃত্ব পরিবর্তনেরও শিক্ষা দেয় বলেন আপনার ইমাম সাহেব নামাজ ইমামতি করছেন নামাজে আমরা প্রথম যে সুরাটা পড়ি সুরাটার নাম কি সৌরাতুল এখন আপনাদের এলাকার ইমাম সাহেব ভুল ক্রমে সুরা ফাতিহা না পড়ে পড়তেছেন আর রহমান ফলাকল ইনসান আপনারা চুপচাপ থাকবেন না কি তাকে লোকমা দিবেন তাহলে নামাজের এই শিক্ষা নামাজের বাহিরে নিয়ে যান ইমাম সাহেব ভুল করলে যেমন ইমাম সাহেবের ভুল আমরা ঠিক করে দিই নামাজের বাহিরেও কেউ যদি ভুল করে তার ভুল আমরা শুধরে দিব আর ভুল শুধরে দিলে যার ভুল শুদ্রানি হয় সেও যদি গ্রহণ করে সমাজটা সুন্দর হয়ে যাবে এবার আসেন নামাজের ছয় নম্বর শিক্ষা হলো নামাজ আমাদেরকে নামাজ আমাদেরকে জীবন সংশোধনের শিক্ষা দেয় কিসের শিক্ষা দেয় আচ্ছা বলেন নামাজে আপনি কোনো একটা ভুল করে ফেলছেন আপনার ওই নামাজটা ঠিক করার জন্য একটা সিস্টেম আল্লাহ রেখেছে একটা সাজদার সিস্টেম আল্লাহ রেখেছেন সাজদারটার নাম কি আর একটু জুড়ে বলেন সাহু সেজদা দিলেন নামাজটা ঠিক হয়ে যাবে এই যে নামাজের এই শিক্ষা নামাজের বাইরে নেন আমরাও জীবন চলার পথে অনেক ভুল করি গুনাহের প্রতি আমাদের আকর্ষণ কম না বেশি বেশি থাকাটা ঠিক না থাকতে পারে কিন্তু গুনা থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে কোনো গুনা যদি আমরা করে ফেলি সংশোধন হওয়ার একটি রাস্তা আল্লাহ রেখেছেন রাস্তাটার নাম কি সঙ্গে সঙ্গে সে তবা করে মাফছে নিবে কার কাছে কারণ নবীজি বলেছেন মানুষ মাত্রই গুণাঙ্গার মানুষ মাত্র পাপ করতে পারে গুণা করতে পারে গুণা করা পাপ করা এই মানুষগুলোর মধ্যে আল্লাহর কাছে প্রিয় হল তারা গুণা করার পর তাও বা করে ফেলে যারা সোহান আল্লাহ ভাই প্লিজ কথা বলবেন না এই যে ভাইরা ঢুকছে আপনাদের এলাকার মানুষ ভদ্র তো শুনতেছে ও চুপি চুপি লাগাই দিচ্ছে দিচ্ছে না সবাই তাহলে চুপচাপ থাকে আমার কথাগুলো ভালো করে শুনেন তাহলে কয়টা বললাম বলেন তো নতুন বছর শুরু হচ্ছে আমাদের জীবন থেকে হায়াত কমে গেল না বেড়ে গেল হ্যাঁ যুবক রাধিকা থাকা যুবক ভাইরা আর দুই দিন পর তো নাচানাচি করবা ফালাফালি করবা আজকে কয় তারিখ गतकाल पत्रिका लिखे कक्सबाजारे ना कि आशी शता होटेल कक्सबाजार नाम सौंदर्य कार আজ কিছু মানুষ রূপি পশুগুলো সেই সৌন্দর্য মন্ডিত জায়গাটিকে কলুষিত করে ফেলেছে অশ্লীল কাজ করতে করতে থার্টি ফার্স্ট নাইট হ্যাঁ যুবকরা শোনো এটা মুসলমানদের উৎসব নয় আমরা যেটাকে দু হাজার একুশ ইংরেজি বলে এটা ইংরেজি সাল নয় এটা খ্রিস্টীয় সন যিশু খ্রিস্টের জন্মের বছরকে এক ধরে এই সাল গণনা শুরু হয়েছে এবং থার্টি ফার্স্ট নাইট এটা গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার সংশোধন করার পরে খ্রিস্টান পোপরা হ্যাঁ যুবক শোনো এটা খ্রিস্টান পোপরা এই সংস্কৃতি এই কালচারের আমদানি ঘটিয়েছে এটা ইসলাম এই উৎসবের আমদানি করে না নবীজি বলেছেন মানতা সাব্বাহা বিকৌমেন তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অন্য কোন সম্প্রদায়কে অনুসরণ করে সে ওই জাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল না হ্যাঁ যুবক এত লাফালাফি করো কেন 
मृत्यु सामने मृत्यु पेन कबर सामने एक बचर चले ग मुसलमान थार्टी फार्स नाइट बारोटा एक मिनट नाच गान दिए उद्यापन करा बर मुसलमान प्रत्येक ऐले मे एक बसर चले गल बसरे गुना टुना जाबा इस्तेकबार कर माफ चाहिए कार का हे मुसलमान जुवक युवती प्रथम दिन नर बचर प्रथम दिन इबादत मध्य दिए काटाले रहमत नाजिल कर दान कर पुरुष मानुषर मत उच्च कंठे बोलें कत बार विवेक नाम बसर प्रथम दिन शुरू करब राजी कारा कारा राजे दुहार तुले देखे एक देखा सकाल सतमदुल्ला रमजान मास सतर घंटा ना खाए आज के मेमोरिंग कैपासिटी चले गो बुझे आसलना नम्बर एक नाम दासत्वर बंदेगर शिक्षा दे 
এই যে আযান হয়ে গেলে আমরা নামাজে আসি কাকে ভয় করি আল্লাহ আর একটু জোরে বলেন কাকে ভয় করে ঠিক তেমনি ভাবে ওই আল্লাহকে ভয় করে প্রত্যেকদিন অন্যায় অপকর্ম থেকে বিরত থেকে জীবন যাপন করবে যারা আল্লাহর খাতি গোলাম হলো তারা তাহলে নামাজের আট নম্বর শিক্ষা হলো নামাজ আমাদেরকে আল্লাহর খাতি গোলাম হতে শিক্ষা দেয় এরপরে আসেন নামাজের নয় নম্বর শিক্ষা হলো নামাজ আমাদেরকে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের শিক্ষা দেয় কন্ট্রোল করা শিক্ষা হ্যাঁ যুবক ভাইরা শোনো এবার শুধু যুবক ভাই না সবাইকে বলবো বলেন তো নামাজে দ্বারা এই যে চক্ষুটাকে এমনি দিলাম নাকি এভাবে বেদ থাকে আমরা অর্থাৎ নামাজের বাইরে চোখের হেফাজত করতে হবে হাত বাঁধলাম এই হাত দিয়ে এত নামাজ থেকে বের হয়ে আপনি কলমেরটা ধরছেন সাংবাদিক হয়েছেন ও রে বাপ রে বাপ সুযোগ পাইলে ইসলামের বিরুদ্ধে লেখা আছে না না राष्ट्रधर्मारागलामी फेसबुके चेयर उठले चेयर गियारे कारण चेयर नतुनदानी चार पांच दिन देखते पागला महफिले बिुदे उल्टा पाल्टा बक्तव्य रखते ठीक हो ठीक ना हईले पागला के जेमन खुजे पावा जाए ना तुम्हार मत पागलारे खुजे पावा जाए ना जमीन चिंते सम्मानित भाइय नियंत्रित कथा बोलो जा मन चाहिए कथा बोलते बोले पागल छो मन एक दिन कह आलेमोलाम चुलदारी ना कि कमाई फिले तो शुने बल इतना व्यक्तित्व मानुषर क्या होते तर वंशर मध्य क्यों नापित तापित छो कि खुजे देखा दरकार नापित वंशधर ना हो तो एम क्या क्यों बोलते नाम नियंत्रित जीवन जापन शिक्षा नीन जबान नियंत्रण करें चोक नियंत्रण करें हाथ दिया पाओ दिया मानसर हक नष्ट करें ना एक क्षमता पाई मानुषर जैगे जमी दखल करें क्यों अपनी आल्ला नबी बोले बंदार हक नष्ट शरीफर इमाम मन रखें मानुष के तुम्हारा कि सब चाहते असहाय के अपनारा बोलें हजूर जार टा पैसा नहीं अर्थवित्त नहीं असहाय 
সাহাবীরাও এই কথা বললেন ইন্নাল মুফলিসা ফিনা মান লা দিরহাম লাহু ওয়া লা মাতা সাহাবীরা বললেন নবী গো যার কাছে অর্থবিত্ত নাই সম্পদ নাই সে হলো অসহায় নবী বললেন না উত্তর ভুল দিয়েছো শোনো সবচাইতে অসহায় কারা শোনো আমার বাবারা ভাইরা কান লাগার মাইন্ডসের উপর যে জুলুম করেন মানুষের জায়গা জমি যে দখল করেছেন আপনি যে মানুষকে গালিগালাজ করেছেন অন্যায়ভাবে হামলা মামলা দেওয়া মানুষগুলো দিয়ে আপনি ঘর বাড়ি ছাড়া করেছেন হক নষ্ট করেছেন এবার শুনেন নবীজি বলছেন আমার উম্মতের সবচেয়ে অসহায় হলো কামতের দিন আমার উম্মতের কোন কোন ব্যক্তি কোন কোন বান্দা অনেক নেকি নিয়ে হাসরের মাঝে উঠবে দেখা যাবে তার হাতে আমলের খাতা থাকবে আমল নামায় অনেক নেকি নামাজ আদায় করেছে রমজানের উজা রেখেছে হজও করেছে হাজি সাব মানুষ জাকাত দিয়েছে দানশীল মানুষ এত আমল থাকবে পাশাপাশি মাইন্সের হক নষ্ট করেছে এই কুকাম গুলাও থাকবে এরপরে আল্লাহ তালা ওই লোকটা যে মানুষগুলোর উপর জুলুম করেছে এই মজলুম লোকদেরকে ডাকবেন ডেকে বলবেন এই লোকটা তো তোমাদের হক নষ্ট করেছে এই জালেমের কাছে তোমরা এখন কি চাও কি আমাদের দিন টাকা পয়সা দিয়ে কি কোনো লেনদেন চলবে নাকি বলেন লেনদেন হবে সেদিন নে কামল দিয়ে সুরে কম কি দিয়ে আল্লাহ বলবেন কি ব্যাপার এর কাছে কি চাও এত তোমাদের হক নষ্ট করছে যা গ্যাজো বিশেষ করে দিয়েছে অন্যায়ভাবে মামলা দিয়া জেল খাটাইছে তোমার বউ বাচ্চা থেকে দূরে রেখেছে তোমার জায়গা জমি দখল করেছে ঘর বাড়ি ছাড়া করেছে চাঁদাবাজি টেন্ডার বাজি করেছে তোমার হক নষ্ট করেছে কি চাও মজলুম মানুষগুলো বলবে আল্লাহ গো আজকে তো নেকির বড় শট আমার আছে আপনি এক কাজ করেন এই লোকটা আমার উপর যে জুলুম করছে জুলুমের কারণে তার আমলের খাতা থেকে কিছু নেক আমারে দেন এবার আল্লাহ ওই জালের লোকটার আমলের খাতা থেকে নেক দিতে থাকবেন দিতে 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 সব শেষ হয়ে যাবে দেখা যাবে আরো শর্ট থাকবে নবুজি বলছেন এত আমল করেও মানুষের উপর জুলুম করার কারণে সব আমল শেষ হবে যাদের সব আমল ক্ষয় হবে যাদের তারাই হলো আমার উম্মতের সবচেয়ে অসহা বুঝলে বুঝবাতা না বুঝলে তেজ ভাতা এত করে বুঝাইলাম আপনারে আপনি আর মানুষের উপর জুলুম করেন না নইলে আপনার এই দানশীলতা এই নামাজ দুধ আরে বাপরে বা ভাজি সাহ হজ তো শেষ হজ বাড়তে থাকবেন কি আমাদের বন্টন করতে থাকবে আর কি মানে হজ করে যে নেকি কামাইছে এটা মানসরে দিবে নাও 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 তার কাছে কিছু তাহলে নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করতে হবে এটা নামাজের কয় নাম্বার শিক্ষা বললাম নয় দশ নাম্বার শিক্ষা শোনেন এই দশ নাম্বারটা তো শেষে নিয়ে আসছি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো বলবো নামাজের দশ নম্বর শিক্ষা হলো নামাজ আমাদেরকে কুরানিক লাইফ কুরানময় জীবন গঠনের শিক্ষা দেয় বলেন তো নামাজের মধ্যে কুরআন বাদ দিয়া বুখারি শরীফ থেকে তিলাবাদ করলে কি নামাজ হবে নাকি এক বুজুর্গ আলেম আল্লাহ আকবর বলে বুখারির হাফেজ তিনি আল্লাহ আকবর বলে নামাজ শুরু করে তারপর পড়তেছে আন আবি হুরাইরাহ এই সুন্দরপুর এলাকার মানুষরা বলবে হুজুর তো এত অসুন্দর কেন বুখারি থেকে পড়ে কেন হুজুর কি সুরা ফাতেহা পারে না বলবে কি বলবে না কি বুঝলেন আপনারা নামাজে একটা বই থেকেই তেলাবাদ করতে হয় বইটার নাম হ্যাঁ মুসলমান এবার এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে যান নামাজে যেমন কোরআন ছাড়া অন্য বই থেকে পড়া যায় না ঠিক তেমনি নামাজের বাহিরে একজন মুসলমান হোক ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন সমাজ জীবন কোরআনের বাহিরে সে তার পথ চলা চলতে পারে না এই জন্য আমরা বলি কোরআন ছাড়া অন্য কিছু মানি না কোরআন ছাড়া অন্য কিছু মানি না তা আপনি তো দেখি মানেন না কোরআনটা তো মানেন না কোরআনকে আপনি মসজিদের ভিতরে রাখছেন এখন কোরআনটা মসজিদের ভিতরে থেকেও কোরআনের হক কথা হুজুর মসজিদের মেম্বরে বলতে পারে এক হুজুর আসছে ঘটনা একটা মনে পড়ছে বলবো হুজুর আসছে নতুন চাকরি হয়েছে জুমার দিন খুব সুন্দর আলোচনা নোট করেছে মনে মনে চিন্তা করছে আজকে সুদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করব সুদের বিরুদ্ধে ওয়াজ শুরু করছে সভাপতি কিছুক্ষণ পর কাশি দেয় ইমাম সব বুঝছে ওয়াজ কমন পড়ে গেছে এই ওয়াজ করা যাবে না এবার এই সুদের ওয়াজ বাদ দিয়া ঘুষের ওয়াজ শুরু করেছে এবার সেক্রেটারি কাশি দেয় কয় বুঝছে এই ওয়াজ অকমন করছে এখন কয় না চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে ওয়াজ করি কেশিয়ার এবার কয় ইমাম সাহেব এবার ওয়াজই বন্ধ করে দিছে যে ইমাম সাহেব এভাবে জালেমের ভাই হক কথা বলে না তারে বলবো ভাই মসজিদের মেম্বর ছেড়ে দিয়ে মাটি কেটে ভাত খান সেটা সম্মানের হবে আপনার জীবনে তো কোরআন নাই 
আপনার জীবনে তো কোরআন নাই নবী রাসুলদের জীবনে তো এমন ছিল না আমার নবী মসজিদে যেমন কোরআন দিয়ে নামাজ ইমামতি করেছে এই একই কোরআন দিয়ে তিনি মদিনার রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে এখন অনেকে কই ইসলাম আর রাজনীতি একসাথে আনিয়েন না তারাই আবার তারাই আবার রাজনীতির জন্য ইসলাম ব্যবহার করে এখন মাহফিলে মাহফিলে ইসলামের ব্যবহার অপব্যবহার এদের দ্বারা শুরু হয়েছে এতগুলা মানুষ এরা টাকা দিয়েও আনতে পারে না বিরিয়ানি খাওয়াও আনতে পারে না এখন হুজুররা আসে হুজুরদের আকর্ষণে মানুষ আসে না মানুষ আসে আল্লাহর কোরআনের আকর্ষণে দেখেন না খাইয়া মানুষগুলা চলে আসছে কার কোরআনের জন্য আরো জোরে কার কোরআনের জন্য আপনি আনতে পারবেন এতগুলা মানুষ কোরআনের মাহফিল ছাড়া এই বাটপার গুলো করছে কি এখন জানে এখন মাহফিল গুলোতে হুজুরদের আগে বক্তব্য শুরু হয়েছে আসে না নাই ওই বাপরে বাপ আরো বহু জায়গায় হুজুরের বক্তব্য থামে কই অমুক সাহেব আসছেন অমুককে বক্তব্য রে আছে আছে হ্যাঁ পাবলিক বুঝতেছেন না এরা আল্লাহর কোরআনের মাহফিলকে নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা हासिलের জন্য ব্যবহার করছে কোরআনের মাহফিলে আলেমরা কথা বলবে আর আমি এই নিয়ে দুই তিন দিন আগে কুষ্টিয়ায় বক্তব্য রাখলাম এখন অনেক পাবলিকরা এই যুবকরা তোমরা কমেন্ট করেছো যে হুজুর আপনি যা আসলেন পয়সা নিয়ে চলে গেলেন এই পয়সা নেতারা দিয়েছে মনে রাখিও ইসলাম কোন নেতার কাছে দায়বদ্ধ নয় কোন ব্যক্তির কাছে দায়বদ্ধ নয় আল্লাহ দিন ইসলামের কথা চলছে চলবে কেউ থামাই দিতে পারবে না এদের টাকা না হলেও ইসলাম চলে ইসলাম কি আগ থেকে চলে আসতেছে না হ্যাঁ এই মাহফিলের যারা আয়োজন করেছে এটা আমার চেয়ে তারা বলতে পারে এদের কাছে যাইতে যাইতে জুতার তোলা ক্ষয় হয় পয়সা দেয় না এই মাহফিল গুলো আমার যুবক ভাইদের আমার রিক্সাওয়ালা ভাইদের পরিশ্রমী ভাইদের কষ্টার্জিত পয়সা দিয়ে মাহফিল গুলোর আয়োজন হয় কুত থেকে পয়সা আসে আমরা জানি আর মানুষগুলো পয়সা দিয়ে কোরআনের বাগান সাজায় এইসব ফালতু লোকদের বক্তব্য শোনার জন্য নয় আল্লাহর কোরআনের কথা শোনার জন্য সুজা সাপটা কথা বললে অনেকে রাগ করলে রাগ করলে করে ওই যে বললাম না বুঝলে বুঝবা না বুঝলেই আপনাকে সহজ করে বুঝে আপনি বুঝেন না কেন তাহলে নামাজের দশ নম্বর শিক্ষা পেলাম নামাজে যেমন কোরআন নামাজের বাহিরেও কোরআন এই যে দশটা শিক্ষা বললাম বলেন তো এই দশটা শিক্ষা যদি আরও আছে বহু আছে এই দশটা শিক্ষা যদি অন্তত আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে মেনে চলতে পারি বলেন ব্যক্তি পরিবার সমাজ জীবন সুন্দর হবে নাকি অসুন্দর হবে আল্লাহ যেন আমাদেরকে বুঝার তো অভিক দান করেন আমার বাবারা উঠিয়ান না কেউ উঠিয়ান না আমি আপনাদের উপর অনেক খুশি বসেন মনে যাত্রা করে যান এই যে আমার চাচা বসে গেছেন অনেক খুশি হয়েছি আমি মাহফিল কমিটির কোনো বক্তব্য থাকলে শুনব না থাকলে মনে যাত্রা দিয়ে দিই আমার উপর রাগ করছেন আপনারা দিল পরিষ্কার করে বলেন রাগ করেছেন আপনারা কেউ যদি তলে তলে শোনেন আমি তো সাফ কথা বলে ফেলি আমি একটু ঠুটকাটা মানুষ কেউ যদি তলে তলে বলেন না হুজুর ইচ্ছা করেই দেরি করছে আমি বিচারের ভার আল্লাহর উপর ছেড়ে দিলাম আমার ভাইরা যারা রিসিভ করেছে তারা দেখেছে আমি কতটা রিস্ক নিয়ে আজকে গাড়ি চালিয়ে এসেছি কমিটির দুষ ছিল না অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আজ আমরাই লেট করে ফেলেছি আল্লাহর কাছেও ক্ষমা চাচ্ছি আপনাদের কাছেও ক্ষমা চাচ্ছি আশা করছি আপনারা দিল থেকেই সেটা মাফ করে দেবেন ইনশা